فصل سوم چه سرنوشتی در انتظار افشاگر است ژنویو اوان گرانبلان پیش از پرداختن به مبحث افشاگری به معنای در بوق کردن خطا و عملکردهای نادرست در محیط کار و در نتیجه ایفای نقشی همانند داور مسابقه که به محض مشاهده خطا با دمیدن در سوتش بازی را متوقف می کند ابتدا لازم است معنای اخلاقیات عملی و اخلاقیات نظری را بدانیم من معمولا با قطار سفر می کنم حدود سال 1995 عنوان درشت روزنامه ویژه شرکت قطارهای مسافربری فرانسه که میان مسافران قطارهای سریع و سیر در مسافتهای طولانی توضیح می شد چنین بود محیط کار و اخلاقیاتی که به آن احترام می گذارید. در این روزنامه مجموعی از نقاشی ها با موضوع اخلاق در محیط کار به چشم می خورد. در این تصاویر اخلاقیات به شکل جنگجوی جنگ های سلیبی ترسیم شده بود و این حس را القا می کرد که این جنگجو محیط کار را می ترساند. در برخی اعلانات اعتراضی انجمن ناشران آنلاین اروپا اخلاقیات در لباس شوالیه سفید پوش به مقابله با مهاجم برمیخواست و در نتیجه نقش آدم خوب را ایفا می کرد. اما در مجموع این نوع فرشت خویی باعث ایجاد حالت بدگمانی یا بیاعتمادی می شود. جایگاه این جنگجوی اخلاقیات در محیط کار چیست؟ آیا میان اخلاقیات فردی و رفتار حرفه‌ای افراد در شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ برخی گروه ها، مکان ها و موقعیت ها همخانی بیشتری با پرورش اخلاقیات دارند و حتی در بعضی شرایط مساعد صداقت و عمل به اخلاق راحتتر و کم درد سرتر از موقعیت های دیگر است ایفای نقش افشاگر یا پرده برداری از عمل کرده نادرست کاری بس دشوار است البته در سالهای اخیر حمایت های قانونی در این زمینه در چند کشور مانند ایالات متحد آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان به اجرا درآمده است. اما به راستی چه سرنوشتی در انتظار افشاگر است؟ آیا امکان مخالفت با خطاهای دیده شده در محیط کار وجود دارد؟ حین بازخانی آنچه برای سمینار امروز آماده کرده بودم، متوجه شدم که بر دو واژه ممکن و ناممکن تکیه کردم. آیا امکان مخالفت وجود دارد؟ آیا مخالفت ناممکن است؟ البته به کارگیری واژه ناممکن حاکی از بدبینی بیشتر است اما پیش از بررسی دقیق لو دادن خطا چنانچه با دیده تحقیر بنگریم یا خبرچینی در شرکت ابتدا دو مفهوم اخلاقیات عملی و اخلاقیات نظری را توضیح می دهم از دیدگاه ریش شناسی اخلاقیات عملی و اخلاقیات نظری دو واژه به ظاهر جدا از همند اخلاقیات عملی از زبان لاتینی ریشه می گیرد و ریشه واژه اخلاقیات نظری در زبان یونانی است دلیل خاصی برای تمایز و جدایی این دو مقوله از یکدیگر وجود ندارد اما به تدریج این افتراق پدید آمده است با توجه به بحث حاضر چون این انگاشته می شود که اخلاقیات عملی فردی می تواند در برابر دیگر شکل‌های رفتار به اصطلاح اخلاقی قرار گیرد به عقیده من چندین سطح از اخلاقیات عملی یا نظری را می توان باز شناخت هرچند در نگاه اول به نظر می آید که این دو واژه تقریبا به جای یک دیگر به کار می روند به همین دلیل قصد دارم ابتدا چند مفهوم را شرح و بحث دهم و با هم مقایسه کنم تفاوت‌هایی را که در اینجا مطرح می کنم لزوما همانهایی نیستند که در دیگر کتاب ها یا نزد برخی مؤلفان دیده می شود برخی تعریف های ارائه شده در خصوص دو واژه فوق با یکدیگر تفاوت دارند اما توصیف های پیشنهادی من به هر حال با شماری از حوزه های فکری هماهنگی دارند منظور از اخلاقیات فردی چیست؟ اخلاقیات فردی مجموعه از قوانین و ضوابط رفتاری در شیوه عملکرد ماست که اختیاری و آزادانه دست به انتخاب آنها زده ایم اما در حوزه نظری می توانیم همانند یک فیلسوف درباره موقعیت متناسب با نیازهای خود بحث کنیم با این همه تسلط بر حوزه عمل 
به راستی کار دشواری است از این رو به علت فاصله همیشگی میان نظر و عمل امروز اخلاقیاتی وجود ندارد که کاملا رضایت بخش باشد منظور از یک فرد چیست برخی نظریه های فلسفی از جمله فلسفه اصالت وجود بر قدرت انتخاب انسان پافشاری می کنند. انتخاب زوابط و دستورالعملها می تواند آزادانه انجام گیرد و هر لحظه هم به دلخواه خود می توانیم آنها را تغییر دهیم. همچنین می توانیم این قواعد را چنان دگرگون سازیم که فقط در پایان زندگی ممکن باشد بفهمیم چه خواسته ای از زندگی داشته ایم. به دین ترتیب ما با معزل دل بخواهی بودن و تلون احوال دست به گریبانیم. آیا حقیقتا از آزادی سخن میگوییم یا فقط قدرت تغییر و اصلاح دائمی قواعد را در نظر داریم؟ این بحث را پس از پرداختن به مفهوم اخلاقیات اقلایی دوباره مطرح خواهم کرد. بر اساس تحلیل های کنونی به نظر می آید جای اخلاقیات عملی خالی است. در چند نوشتار به ویژه در کتاب کوچکی به این خلا اشاره شده است. اما نام مؤلف کتاب را در اینجا نمی برم. زیرا در گذشته او را که به مقوله اخلاقیات در امور مالی پرداخته بود به باد انتقاد گرفته بودم. در کتاب یاد شده آمده است که اخلاقیات به معنای مطرح کردن پرسش هاست. درست است که باید پرسش کرد. اما بسنده کردن به آن فقط در حوزه نظری امکان پذیر است و باید توجه داشت که اخلاقیات به طرح سؤال و جواب محدود نمی شود. در حوزه عمل، باید همواره تصمیم گرفت و در اکثر مواقع هم برای این تصمیم گیری حالت استراری وجود دارد. در مواقع استراری چگونه باید تصمیم گرفت و بهترین راهکارها را انتخاب کرد؟ آیا باید با جریان زمانه پیش رفت؟ آیا باید تابع مد یا بلحوسی بود؟ یا اینکه بکوشیم دستورالعملهای ثابت را پیروی کنیم؟ مسئله انتخاب حقیقتا به بررسی دقیق تری نیاز دارد. در این خصوص به جان پول سارتر و پیروان مکتب اصالت وجود استناد می کنم که می گویند ما در روند تصمیم گیری به واقع همه مردم را انتخاب می کنیم. لازم است در سطحی بالاتر در پی منابع و مستندات اخلاقیات باشیم. در تحلیل واقعی اخلاقیات جای خالی ارجاعات و مستندات برای خوبی و بدی به راستی احساس می شود بیشک ساز و کار موجود همانا تقابل خوبی و بدی است و با این ملاک می توان از یک سو شر و از سوی دیگر خیر را تشخیص و تمیز داد البته برخی سیاست مداران از این امر سو استفاده می کنند بی آنکه به جنبه های افراتی این موضوع بپردازیم می توان دریافت که بدون خوبی یا بدی اخلاقیات وجود ندارد وقتی حرفه تدریس را آغاز کردم اخلاقیات باب روز نبود و همواره جمله ماکس شلر فیلسوف به یادم می آمد که می گفت اخلاقیات مانند پیر دختری قرقرو و بیدندان است معنای تلویحیش این است که هرگاه کسی نتواند از زندگیش کام بیشتری برگیرد تازه به اخلاقیات رو می آورد و شروع به درس دادن آموزه های اخلاقی به این و آن می کند به بیان دیگر وادار ساختن خود به انجام خوبی فقط به این دلیل است که دیگر قادر به انجام بدی نیستیم چنانچه خوبی و بدی وجود داشته باشند از کجا سرچشمه می گیرند؟ برای پاسخ به این پرسش به اخلاقیات جمعی می رسیم و مایلم نام آداب و عرف را بران بگذارم زیرا معتقدم هر یک از نهادهای اخلاقی در دوره حاضر مانند کمیته مشاوره ملی اخلاقیات فرانسه کمیته های اخلاقیات در پزشکی یا علوم و حوزه های دیگر راهکارهای عملی مربوط به گروهی اجتماعی و دوره تاریخی خاصی را تعریف و ترسیم کرده اند. معنای سخن بالا این است که اخلاقیات در وهله نخست اخلاقیات اجتماعی است و حقیقتا هم نخستین مجرای انتقال اخلاقیات به ما انسان ها اجتماع است. اخلاقیات ابتدا به واسطه خانواده که نقش کلیدی دارد و سپس از طریق گروه های اجتماعی در سطح دیگر یا از خود جامعه به ما منتقل می شود. به عقیده من بخش اعظم معانی زمینی که در واژه کنونی اخلاقیات وجود دارد برخواسته از آداب و عرف جامعه است. این نوع اخلاقیات 
با قواعدی سر و کار دارد که همه افراد متعلق به یک گروه در آن سهیمند و به نوعی اخلاقیات وابسته به گروه به شمار می رود. البته هر فرد می تواند خود را در فاصله معین در زیر و زبر دستور گروهی قرار دهد. هانری برکسن فیلسوف معاصر به این نوع اخلاقیات اخلاقیات محصور می گوید. یعنی اخلاقیاتی که از اجبار و التزام ناشی می شود و خوشایند ما نیست زیرا از بیرون بر فرد تحمیل می شود. این نوع اخلاقیات جنبه دلپذیر اخلاقیات خود ساخته سارت را ندارد. اخلاقیاتی که طبق خاصه ها و آرزوهای شخصی به طور آزادانه تعیین می شود. همین که اخلاقیات فردی تعریف می شود، اخلاقیات گروه یا جامعه خود را بران تحمیل می کند. میان این دو اخلاقیات چه ارتباطی وجود دارد؟ پیش از پرداختن به این موضوع، مایلم اصطلاح علم اخلاق را کمی توضیح دهم. علم اخلاق ما را به سوی تعریف مجموعه ای از بایدها و تکلیف های هرفعی سوق می دهد که می توان نام اخلاقیات هرفعی را بر آن نهاد. از نظر من این نام مناسب است، زیرا به گروهی مربوط می شود که محدود تر از کل جامعه است و در عین حال قواعد عملی جمعی را بیان می کند. افسون بر این در کشورهای آنگل ساکسون برای تعیین قواعد علم اخلاق درباره میارهای اخلاقی صحبت می شود علم اخلاق در واقع اخلاقیاتی را شامل می شود که در خصوص گروهی محدود تر از کل جامعه صادق است این گروه پیش از هر چیز دیگر گروهی هرفی است و افرادی مانند پزشکان، وکلا، معماران، روزنامه نگاران، پلیس ها و حتی کارکنان بنگاه کفن و دفن را در بر می گیرد با توجه به ریشه شناسی واژه علم اخلاق که کاربردش به جرومی بنتام، فیلسوف انگلیسی، پیرو نظریه اصالت سودمندی در اواخر صده هجدهم که به واسطه اثرش درباره زندانها با عنوان پنابتیکن بسیار شناخته شده است، باز می‌گردد، علم اخلاق معمولا در قالب تکالیف انسانی تعریف می شود. علم اخلاق یا نظریه تکالیف جنبه محدود کننده آن نوع از اخلاقیات را نشان می دهد که از سوی یک گروه تحمیل می شود. امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی اواخر صده 19 هم در کلاس های درس خود در بوردو و پاریس درباره اخلاقیات هرفهی بر این اصل اصرار می ورزد که اخلاقیات نظری از یک گروه ناشی می شود. البته در آن دوره اصطلاح اخلاقیات نظری کاربرد امروزیش را نداشت. به همین دلیل دورکهایم از اخلاقیات عملی صحبت می کرد. اما از دیدگاه او اخلاقیات عملی فقط اخلاقیات گروهی بود. به همین دلیل من واژه اخلاقیات نظری را بر آن نهاده ام. با پذیرش این نظریه معضلی که پیش می آید همان ارتباط علم اخلاق با مقوله قانون است. قانون و اخلاقیات مانعت الجم نیستند. میشل ویلی که مقالات و آثاری را درباره مضمون قوانین انسانی نگاشته معتقد است که فیلسوفان بر این ارتباط پافشاری می کنند تا به تایید اخلاقی برسند. اما این مضمون با قوانین قضایی ارتباط مستقیمی ندارد. اخلاقیات می تواند الهام بخش حقوق و محخذی برای آن باشد. هرچند که حقوق در کنار اخلاقیات کاربرد دارد و باید این حکم قضایی را به یاد آورد که هر آنچه جایز و مشروع قلم داد شود لزوما امر شریفی نیست به بیان دیگر ضوابط حقوقی در سطحی جز سطح اخلاقیات قرار دارند میشل ویلی بر این نکته بسیار تاکید می‌ورزد که هدف از قوانین نظارت بر پرهیزکاری فرد نیست پس قوانین به چه دردی می‌خورند قوانین در حقیقت سهم هر یک از افراد را مشخص می کنند. قانون در وهله اول قواعد مربوط به تسهیم است و با بحث امروز ما ارتباط مستقیمی ندارد. هرچند در پس زمینه تحلیل ما حضور پیدا می کند. قانون مستقیما مقوله اخلاقی نیست. هرچند میان این دو تعامل داد و ستت هایی وجود دارد. زیرا آداب و عرف و اخلاق جمعی می توانند برخی از جنبه های قانونی را اصلاح و به تکامل آن کمک کنند اخلاقیات در پس زمینه قانون قرار دارد و قانون در متون مختلف بر تعدادی قواعد تکیه می کند و خصوصیت اصلی آن 
تحمیل حالت اجبار از بیرون به فرد است در حالی که اخلاقیات چه فردی باشد چه جمعی همواره به صورت التزامی درونی یعنی اجبار فرد به خودش احساس می شود و عبور از محدوده بیرون به سوی درون کاری با اهمیت شمرده می شود زیرا اگر قانون در وجود افرادی که خود را وادار به انجام آن می کنند به امری درونی و جزئی از وجودشان تبدیل نشود کارایی لازم را نخواهد داشت آخرین مفهومی که به تحلیل آن تمایل دارم اخلاقیات اغلایی است که قواعد رفتاری همگانی و معقول را در بر می گیرد و در ارتباط با خوبی و بدی تعریف می شود از آنجا که در حوزه فلسفه قرار داریم اشاره سریعی به این مفهوم خواهم کرد فرد می کشد تا قواعد اغلایی را با بکارگیری قوه اصلیش که همان تعقل است تعریف کند و به زوابط مقبول همگان دست یابد که در هر زمان و مکانی مستاق دارد در خصوص اخلاقیات اغلایی من همچنان بر ضرورت تاکید شده از سوی فیلسوف یاد شده پافشاری می کنم اخلاقیات فردی اخلاقیات ذهنی است اخلاقیات عقلی هم در حقیقت آن اخلاقی است که فرد یا فائلی ساخته و پرداخته می کند اما این فائل با جار و جنجال چنان که فلوبر هم می گوید چون این وانمود می کند که بر امری جهان شمول دست یافته است در عرصه عمل نمی توان از اخلاقیات اغلایی صرف نظر کرد زیرا به واسطه یه سطحای گوناگونی که به آنها اشاره خواهم کرد به یکدیگر پیوند می خورند. اگر از خود بپرسیم چگونه می توان این دو سطح متفاوت یعنی اخلاقیات فردی و اخلاقیات جمعی را که به دو شکل وجود دارند اخلاقیات جمعی مربوط به یک اجتماع یا گروه هرفهی و اخلاقیات اغلایی به یکدیگر وصل و آنها را یکی کرد می توان گفت آنچه پیوند این مجموعه را تضمین می کند زایده تفکری فلسفی است که برای استنباط چند قاعده جهان شمول امری ضروری به شمار می آید این قواعد به نوبه خود ویژگی های هر حوزه را معین می کنند حال به همان مقوله اخلاقیات جمعی و اخلاقیات ذهنی باز می گردیم به گفته درکهایم اخلاقیات یک فرد نظامی با اخلاقیات یک کشیش یا معلم یا مدیر شرکت یا کارمند یا کارگزار و حتی با اخلاقیات یک وکیل تفاوت دارد میارهای اخلاقی وکیل پایبندی او به ادب و نزاکت است به همین ترتیب مدرس باید شرافت فکری داشته باشد برخورداری از اقتدار بخشی از اخلاقیات لازم برای ریاست شرکت است در خصوص کارمند وظیفه فرمانبری از جمله التزاماتی است که باید به آن پایبند باشد چنان که قرارداد استخدامی در فرانسه هم بگونه است که تابعیت کارمند در آن لحاظ شده است. بنابراین هر کسی تعهدات متفاوتی دارد، اما همه آنها زیر چتر یک هدف اخلاقی قرار می گیرند. پس از این توضیح مختصر به مضمون اصلی این بحث یعنی افشاگری باز می گردم. چندان مایل نیستم به بحث فلسفی باب روز درباره جنسیت و تمایز میان مرد و زن، از جنبه فیزیکی بپردازم اما برای تهیه این نوشتار به شماره ویژه ای از مجله تایم به تاریخ 22 دسامبر 2002 میلادی رجوع کردم در آن مقاله ای به نام سال افشاگران به چشم میخورد که در آن از سه زن تجلیل شده بود شرون واتکینز در ارتباط با شرکت انرون سینتیا کوپر در وولف کام و کالین راولی در اف بی آی دو تن از آنها ناناور خانواده اند زیرا همسرانشان بیکارند پیامد افشاگری آنان بسیار با اهمیت بوده است زیرا دو نفرشان از دستکاری در حسابهای شرکت پرده برداری کردند در همان مقاله یکی از تصاویر با حالتی تعن آمیز درباره اخلاقیات این مطلب را بیان می کرد من قبلا به شما گفته بودم که این حسابدار چنان شریف است که نمی توان به او اعتماد کرد و کجروی های ما را نهایتاً به پلیس اطلاع خواهد داد. افشاگر کسی است که برخی کارهای ناشایست در محیط کار را لو می دهد. در خصوص پرونده شرکت های انرون و وورد کام، روزنامه نگار مجله تایم ضمن اشاره به رخداد 11 سپتامبر 2001 میلادی می گوید انرون و وورد کام همانند برج های دوغلوی نیویورک 
وعده های تو خالی بودند. او میان رسوایی های برملا شده این دو شرکت از سوی دو افشاگر و این واقعه پر اهمیت در تاریخ آمریکا که به سقوط دو برج نیویورک انجامید ارتباطی می بیند. مقاله یاد شده همچنین میان دو شرکت انرون و بوردکام و رسوایی های آشکار شده از سوی سومین افشاگر کالین راولی پیوندی را جستجو می کند. پیش از واقعه 11 سپتامبر کالین راولی می کوشید تا توجه رؤسای خود در اف بی آی را به رایانه شخصی کسی جلب کند و چندین بار درخواست بازرسی آن را کرده بود اما متاسفانه چون این مجوزی به او داده نشد در حالی که میشد از این طریق ارتباطی را با سقوط دو برج نیویورک پیدا کرد اگر افشاگری به طور صحیح انجام می گرفت کالین راولی می توانست به برنامه نابودی دو برج پی ببرد و امکان نظارت بر شماری از افرادی فراهم می آمد که در آن زمان درس خلبانی می آموختند و در نهایت شاید می شد جلوی چند تروریست را قبل از وقای مد نظر گرفت. بنابراین افشاگر کسی است که به آنچه در محیط کار به خوبی انجام نمی گیرد توجه ها را جلب می کند و آنها را آشکار می سازد. مشکل فقط در شیوه برخورد ما با افشاگر است. آیا او کسی است که در راستای منافع شرکت یا مردم عمل می کند یا اینکه او را به مانند فردی فضول و مزاحم باید دید البته بحث های موافق و مخالف آنچه گفته شد وجود دارند رؤسای شرکت ها اغلب در برابر افشاگران مخفی کاری می کنند و بسیاری موضوعات را پنهان نگه می دارند زیرا افشاگران را مسبب به هم ریختن محیط کار و نزاهای داخلی می دانند بدتر از همه این که افشاگر می تواند بیرون از شرکت کارهای نادرست شرکت را افشا کند. از این رو در شرکت ها عموما نگاهی منفی به افشاگران وجود دارد.